சவுண்ட் வச்சு நீங்கள் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு இந்த பைக்குக்கு நம்ம என்ன பேர் சொல்கிறதுனே தெரியல இந்த கிளாசிக் கிங்னு சொல்லலாமா இந்த கிங் ஆஃப் டூ ஸ்டோக்னு சொல்லலாமா இந்த லெஜெண்டுன்னு சொல்லலாமா எப்படி சொன்னாலும் இந்த பைக்கோட பெருமையை சொல்கிறதுக்கு வார்த்தையில் கிடையாது ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஆர்எஸ் கண்ணாடு பற்றி தான் கண்டிப்பாக நைன்டி ஸ்கிட்ஸ்க்கெலாம் இந்த பைக்கை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் இருந்தால் மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை கண்ணை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க வாங்க நம்ம இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோலாக <laughs> போயிட்டு <laughs> அப்போதான் யமகா வந்து அவங்களோட பைக் ஆர்எஸ் கண்ணட் வந்து லான்ச் பண்றாங்க அந்த ஏஎஸ் கண்ணட் பைக்கு காம்படிஷனுக்காகவும் விட்ட மார்க்கெட்டை இந்தியாவில் பிடிக்கிறதுக்காகவும் யமகா கொண்டு வந்த பைக் தான் ஆர்எஸ் கண்ணட் நவம்பர் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல யமகா வந்து அவங்களோட பைக்கான ஆர்எஸ் கண்ணட் இந்தியாவில் லான்ச் பண்றாங்க யமகா வந்து லான்ச் பண்றப்ப ஹண்ட்ரட் சிசி பைக்லேயே ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான பைக்கை வந்து யமகா லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஏன்னா இந்தியாவில் இருந்து மற்ற ஹண்ட்ரட் சிசி பைக்கை விட யமகா ஆர்எஸ் கண்ணட் பைக்கோட பவர் வந்து ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா அப்ப இருந்த ஹண்ட்ரட் சிசி செக்மெண்ட்ல ஒன் டன் ரீச் ஆகிற பைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து யமகா தான் அந்த காலத்தில் அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா பேசப்பட்டுச்சு தென் என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யங்ஸ்டர்ஸோட கவனம் வந்து மற்ற ஹண்ட்ரட் சிசி பைக்ல இருந்து யமகா ஆர்எஸ் கண்ணட் பக்கம் திரும்பிச்சு அது யமகா ஆர்எஸ் கண்ணடுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ் அமைஞ்சிச்சு முக்கிய காரணம் இந்த பைக்கோட பவரும் இந்த பைக்கோட லுக்கும் தான் ஏன்னா இந்த பைக் வந்து வர்றப்பயே குரோம் ஃபினிஷ்ல வருது அந்த குரோம் ஃபினிஷ் வந்து பார்க்கறதுக்கு வந்து ரொம்ப அட்ராக்ட் ஆகிறதுனால யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து பைக் வந்து ஈஸியாக கவரிச்சுன்னு சொல்லலாம் அதனால அந்த பைக்கோட சேல்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு தென் மற்ற பைக்கை கம்பேர் பண்ணுறப்ப யமா ஆர்எஸ் கண்ணட் வந்து மற்ற பைக்கோட வெயிட்லெஸ்ஸாக தெரிஞ்சிச்சு தென் என்ன நினச்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேசர்ஸ் மத்தியில் இந்த பைக் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஆச்சு ட்ராக் ரேஸ்க்கு வந்து இந்த பைக்கை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ட்ராக் ரேஸ்க்காக இந்த பைக் வந்து மாடிஃபை பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஏன்னா ஏன்னா இந்த பைக் வந்து ஸ்டாக்கில் எந்த மாடிஃபிகேஷனும் இல்லாமல் ஒரு குவார்ட்டர் மைல ஃபோர்டீன் செகண்ட்ஸில் ரீச் பண்ணோம் அதுக்காக ட்ராக் ரேசர்ஸ் வந்து இந்த பைக் ப்ரிஃபர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க தென் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல ஆர்எஸ் கண்ணட் பைக்கை வந்து யமகா வந்து டிஸ்கவுண்ட்யூ பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா ஃபோர் ஸ்டோக் கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக ஏன்னா அதுக்கப்புறம் யமகா வந்து ஆர்எஸ் கண்ணட் பைக்கை வந்து ஃபோர் ஸ்டோக்ல ரிலீஸ் பண்ணல இன்ன வரைக்கும் பண்ணவும் இல்லை அவங்க தென் நம்ம மக்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஹேண்ட் ஆர்எஸ் கண்ணட் பைக் வந்து தேட ஆரம்பிச்சாங்க தேடி அவங்க விருப்பப்படி அதை மா மாடிஃபை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க பைக் இன்ஜினும் ட்யூன் பண்ணுறதாகட்டும் அலாய் வீல்ஸ் பொறுத்துறதாகட்டும் டிஸ்க் பிரேக் மாத்துறதாகட்டும் கலர் ஸ்கீமை சேஞ்ச் பண்ணுறதாகட்டும் இப்படி அவங்களுக்கு பிடிச்சதை பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஆர்எஸ் கண்ணட் பைக்ல இப்போ வரைக்கும் ஆர்எஸ் கண்ணடோட தேடல் குறையவே இல்லைன்னு சொல்லலாம் என்னதான் ஆர்எஸ் கண்ணட் பைக் வந்து முப்பது வருஷத்துக்கு மேல ஆனாலும் இன்ன வரைக்கும் அந்த பைக்குக்கான ஃபேன் பேஸ் குறையவே இல்லைன்னு சொல்லலாம் வேற எந்த பைக்குனாலும் அந்த ஃபேன் பேஸ் அடிச்சுக்கவும் முடியாது ஆர்எஸ் கண்ணட் வந்து வெறும் பைக் மட்டும் கிடையாது அது வந்து ஒரு நினைவுகள் நைன்டி ஸ்கெட்ஸ்க்கு கண்டிப்பா தெரியும் அவங்க ரோட்ல உட்காந்து இருக்கப்ப ஒரு ஆர்எஸ் கண்ணட் பைக்கை பாக்குறப்ப அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட சந்தோஷம் இன்ன வரைக்கும் வேற எந்த பைக்னாலையும் கொடுக்க முடியாது மீண்டும் ஒரு புதிய வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களுக்கு நடைபெறுகிறேன் பட்ஜெட் பை